他们成立了个新组织，专门对付特米族。组织叫什么名字？幽灵。幽灵？领导者是谁？我不知道他的名字，只知道他的代号叫佛手。见过他，也不属于他的队伍，只是奉命配合他的行动。你们怎么联络？住宅信箱，我会定期的去查看信箱。他们近期有什么行动？我知道，将有一次重大的行动。具体是什么行动，我不清楚。这是我给你的第一个任务。为了防止你身份泄露，莫晚暂时防卫你。您昨天去哪儿了？整个财务部都在找您呢。啊，知道了。别动。放哪儿？你出去吧。是。修车厂的任务失败，你们怎么看？模板应该是他们的任务，交接完成后就立即撤退了。我们遇到对手了，我是他们最终的目标。这个人是谁？佛手。那纪云中的作用是？他是连接我和佛手之间的桥梁。佛手前面有两面盾牌，我要你们尽快清除。是。我们在信箱边上的居民楼里发现了一个嫌疑人。说吧，陆峰马上就来参加这个行动。是阿飞修车厂的工人。怎么说？秦云中没交接模板。他怎么解释的？他说除了咱以外，那模板呢？在他办公室。这次微博修车厂的行动不能再失手了。任主任有令，如有反抗，果断处置，尽量抓获他。是。是。陆峰留下。纪云中就是火河，我知道了。他现在是我们的人，他是我们的人。什么时间开始的？昨天晚上。我们围捕修车厂的时候，纪云中是找到佛手的关键人，所以他必须活着。你去给他做贴身保镖。那刚才的任务，蓝冰会完成。一队人已经在纪云中家里了，他们全部听你指挥，不能有任何意外。是
。出什么事了？金云中叛变了。其他人呢？都死了。四具尸体都是修车厂的，有一个跑了。松下家的刺杀行动，其中一个杀手应该是他。还找到一些制作炸弹的下脚料和烧毁的图纸，已经送去分析科了。明天就会有结果。我倒要看看这个佛手到底有多大法力。死了四个人，或非侥幸逃脱，而且那批炸药已顺利转移出去了。陆峰怎么样？他没问题。接下来，就是由您来主导命运的时刻了。会议不是取消了吗？有人正式通知你取消吗？这次金融会议关系到政府的命脉，也关系到你的前途。抓点紧吧。这是一张被焚烧过的地图残片。通过这些残片，我们拼出了一些建筑物及街道。再通过这些建筑物的轮廓、标志以及街道地形，我们推测这是政府大楼的周围。再把这些残片放在政府大楼的地图上，是完全吻合的。因此，我确定，你们拿来的这些焚烧残片，是一张政府大楼的地形图。哪些炸药呢？从留下来的炸药样品来看，是高密度炸药。威力非常大，从现场的线头可以看出，他们已经制作了一批，但是在现场却没有发现，很有可能已经被转移。他们为什么选？在政府大楼，晚上会有一个金融方面的秘密会议。这种级别的安保措施，应该是由我们特密组来安排。为什么我们没接到通知？可能是为了避免泄密，开会前几天再通知吧。进来。处长，警卫司令部的金部长在会议室里等你。知道。了。你去查一下黑社保家的买卖情况，看看有谁见过这个人。是。现在谁在保护金云中？卢宝磊。让他盯住了。目前我们还不能完全相信金云中。你去吧。如果幽灵联系金云中，第一时间通知我。是。这次的金融会议是南京政府成立以来最大规模的金融会议。其中呢，财政部的部长、日本顾问团的团长、中筹券
发行的工程。大通、通商、四明、实业、国货以及交通，和中国银行的各大行长都会出席。这次精英会议开会的地址是不是在政府大楼？这，这谁告诉你们的？你就告诉我是还是不是？是，这是高端级别，你怎么会知道的？我策反了一个军统的高级间谍，他告诉我，军统为了对付我们七十六号。特意成立了一个秘密组织，叫幽灵，领导人代号佛手。那个被策反的特工是谁啊？他现在在为我们工作，实在不能告诉你。但我可以告诉你，幽灵下一步的巨大阴谋是什么？炸掉政府大楼送了啊，慢走。哎。哥，你干嘛去了？怎么了？刚才金云中家的电话机响了。
什么内容？本次涉及参加进行会议的人时间、地点，还有人员名单。报告给处长了吗？没有啊，我得等你回来啊。那你快去，我看着进行中。那我去了。谁见过这个人？见过他吗？谁见过？我见过。他，他在我们这儿还订了货。买的什么？哎，火药。你看仔细了吗？呃，没有，就是他，特别壮观，没还价。你像我认识的一个朋友，你父亲叫什么？我是孤儿。我第一次见你，好像是松下千雄介绍的。你从小在上海长大？嗯。可惜了。我那个朋友是东北人。我不会。知道为什么他们叫幽灵吗？像幽灵一样无处不在，又像幽灵一样随时消失。你不用担心，明天的行动我会保护你。万一发生什么情况，你就趴下，其他的事情交给我来处理。你那边顺利吗？那个杀手叫霍飞，效率这么高、啊。你以前是在上海的一家孤儿院长大的，对，教会开的，恩泽孤儿院。那个霍飞跟你在同一家孤儿院长大。不会有这么巧的事儿吧？认识吗？不认识。你再仔细看看。也许资料是伪造的吧
，明天的任务准备好了吗？处长不希望有意外发生。希望不会。幽灵突然联系纪元中，想要的就是进入会议的时间和地点。时间和地点，他早在我们之前就已经知道了。他们在试探纪元中，看他可不可靠。他们要利用纪元中。纪元中是银行行长，他一定会参加这次金融会议。用他做内鬼，即使临时改变时间和地点，他们会第一时间获得准确的情报。我们查获的那批黑石军火商人交代。公寓里查获的那种炸药稀少，很难形成规模化破坏。他们的目标会不会不是袭击政府大楼？另外有风声在传言，纪云中可能已经投靠美籍官。赶紧把模板拿回来。是。大鱼，你已经被通缉了。我知道。行动之前不要出去，整个上海都在找你。处长，好久不见。欢迎你参加行动。南京那边的人陆陆续续都到了，财政部长周佛海，财政顾问董大中，商统会主席尚云天，上海方面，四大银行行长为了拉拢关系，私下都举行了欢迎仪式。目前任何人没有收到时间或地点的变更。明天是一场恶战，你们在座的也许有人会回不来，也可能所有人都回不来。但明天是你们人生中最光荣的时刻，你们付出的一切将被世人所铭记。各自准备吧。明天上午十点，幽灵让火鹤离开政府大楼。十点。现在我们的暗哨已经安排在政府大楼的各个路口了，凡是有大型车辆或者可疑车辆都会被记录在案。他们的车是不可能靠近政府大楼的，包括政府大楼的地下排水通道通风口都派了我们的人。十点，看来是稳操胜券的意思了。我真想看看他怎么把炸弹运进去的。明天你们俩跟着我。季云中呢？他的作用已经完成了。那明天我们的计划是什么？瓮中捉鳖，任主任下令，一个都不能放过。等一下，明天，我想，你想说什么？
。明天不知道死活，我想把我心里话告诉你。明天回去再说吧。我喜欢你。从我第一次见到你的时候，我心里面就在想，你就是我这辈子非娶不可的人。我已经有喜欢的了。啊，他真幸运。你也很优秀，你会找到你的爱情。我可以等你。不用等，我不想耽误你。没关系，其实我早就知道你会拒绝我，但是这些话必须要说出来，否则就。就没机会了。你明天会没事的。晚明天给你配把钥匙吧，免得把我们家门锁弄坏了。好，你明天就配。你明天有时间来拿吗？你明天上班吗？上。大通银行吗？你明天去哪儿？抓人。有把握吗？来了就跑不了，所以我不明白，他们为什么还要来。军人只能执行命令，就像你必须去抓人一样。就算你想放他一条生路，你还是得去。你后悔吗？你是说遇到你吗？不后悔。我后悔了。如果我们没有遇到，现在就不会这么痛苦。现在的痛苦，是我们曾经的快乐换来的。必要的时候，你可以向我开枪，我不会怪你。换成你，你能做到吗？我能
龙峰。我就碰到一个特别喜欢的，什么人啊？漂亮，有多漂亮？你想象不到的漂亮。反正啊，我第一次见到她，我发誓，这辈子非她不娶。真的？那得好好庆祝一下。等有时间，带我见见你。行，你也叫上你那位，咱们四个一起见见。陆峰确认了吗？确认了，万无一失。你早点休息吧，毕竟明天是一场硬仗。我的车呢？接行长，请上车。为什么突然派车来接我？这和流程不符。接行长，请上车是金融界的大佬，我等的是佛手。今天的金融会议不在这里举行，我另做了安排。那边的房屋安排好了，我在中央储备银行重新设立了一个会议地点。为了防止消息泄露，我连开会的人都没有通知。
。你们这是去哪儿？这不是去政府大楼的吗？我们会安排您准时到达会议现场。会议在哪举行？我已经把这儿布置成了一个屠宰场了，进来我很欢迎，但想要出去，比登天还难。是利用日本车牌把炸弹运进来的，好办法去中央储备银行，快！所有人以最快的速度赶到中央储备银行，快走，快！打电话回通讯组，他们离中央储备银行最近，告诉严森，无论如何要拦住金永忠，绝不能让他进入会议中心。快！处长，电话打不通，到底是怎么回事？他们不需要开会地点，只需要有人参加会议。